Welcome to the house of God. It is a good day to be here in His presence. It is a good day to worship Him and praise Him with all that we have. Let's come before Him with thanksgiving. We're always going to do this. We're always going to come before Him with thanksgiving. Because that's how we that's how we enter into his presence and into his courts. With thanksgiving and praise, amen. So let's just thank God in this moment. God, we praise you. We thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness, Lord. We thank you for your mercy and your peace. You are faithful and good to us all of our days, Lord. It is an honor and a privilege to be here in your presence. We love, we love you, Abba. We love you, Abba, Father. We honor you here in this place. You are so good to us, Lord. You are so worthy of our praise. We cast all our cares down at your feet. We just surrender our hearts to you today. Let nothing hold us back, Lord. Come on, let's all lift our arms to heaven, lift our arms to the Lord and surrender to him. Let's just say, Come on, Jewel, thank you, Jesus. Thank you, Lord, you are good, you are faithful, you are true, you are wonderful. We worship you, we honor you, Lord. You are so good to us. Hallelujah, hallelujah. Chúa sống lên chắc cả tao mà lo Chúa mơ 
Redemption is here, salvation is here, and his freedom is here. Restoration is here. Yes, we need your spirit more than ever, God. Forgive us when we think we can do life on our own strength, God. Rồi xin Chúa tha thứ cho chúng con khi chúng con nghĩ chúng con có thể làm mọi việc trong sức riêng của chúng con. But in everything we need your Holy Spirit. Trong tất cả những gì chúng con làm, chúng con cần sự uh, thánh linh của Ngài vận hành qua chúng con. Because in your Spirit we have everything that we need to overcome this world. Bởi vì quyền năng trong thánh linh của Ngài và chúng con có thể vượt qua tất cả những khó khăn trên thế giới này. And we don't need to rely on our own strength and our striving. Chúng con không có cần dựa vào sức riêng của chúng con, nỗ lực riêng của chúng con. Down by guilt, sin, and condemnation. Won't you come, Holy Spirit, and renew and take all these sins away? Remind us who we are in you. We are righteous before you, and we have everything we need to overcome this world. Yeah. Join your power, Holy Spirit. When we sing, we need yeah. a fresh wind, the fragrance of heaven.
just hear these words more of you. Let's just ask the Holy Spirit. We want more of you, Holy Spirit. We want more of you, Holy Spirit. We want more of you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We can't do ministry. We can't do life without you, Holy Spirit. Jesus said that before Jesus gave the clear instructions before we go out into the world and fulfill the Great Commission. He said, wait until the Holy Spirit, wait till you be baptized with the Holy Spirit. Wait till you wait till the Holy Spirit comes. What does that say? We need the Holy Spirit before we go out into ministry. And when I say ministry, I don't mean being a pastor or serving at church. I mean your ministry at home. Công vụ của ngài không có phải là là mục sư hay là giảng dạy nhưng mà ở nhà. Your ministry of your family. Trong gia đình của chúng ta. Your ministry at work. Trong trong sự công công việc của chúng ta. Your ministry at school. Trong trường học. Your ministry with your community with your neighborhood. Trong thành phố này của chúng ta. We need the Holy Spirit for our ministries. Chúng ta cần đức thánh linh để chúng ta có thể giúp đỡ những người đó. And so we're gonna sing this again. We're gonna sing "Pour Your Spirit Out." We're asking Holy Spirit in this new year. I want to be strengthened and used, but fully empowered by You, Holy Spirit. Trong năm này, chúng con cầu nguyện, chúng con muốn sức của Ngài tăng thêm, Chúa để con có thể làm những công việc của Ngài. So that I can be a light to my community. Để chúng chúng con là nguồn sáng trong thành phố này. So that I can glorify King Jesus in all my ways. Để chúng con có thể tôn vinh Ngài trong mọi đường lối của chúng con. That is why we sing this song. Đó là đó là tại sao chúng ta hát những lời những câu này. That is why we ask for more of the Holy Spirit. Đó là lý do chúng ta cần thêm sự hiện diện, cần thêm sức của Chúa là Đức Thánh Linh. For those of us who feel dry, He is here right now. Có thể chúng ta thấy có khô khan nhưng mà Chúa đang ở đây với chúng ta. He will refresh your soul if you allow Him to, if you open your heart to it. Chúa sẽ làm tươi mới tấm lòng và tâm hồn của chúng ta nếu mà chúng ta để cho ngài làm. So let's sing this with an open heart. Chúng ta hát câu này với tất cả tấm lòng. As Jack said, let's sing this with humility and humbleness. Chúng ta hát với sự hạ mình. Because we need the Holy Spirit in order to live out God's will for us every day. Cần được thanh linh để chúng ta thông song song ý của ngài mỗi ngày. We need His wisdom. Chúng ta cần sự thông hào của ngài. We need His power. Chúng ta cần quyền năng của ngài. We need him to lead us every moment. Chúa sẽ dẫn dắt của ngài trong mỗi ngày, Chúa. Let's sing this out one more time. Sing it out. So pour your spirit out. 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 Yes. 
sống ngay giờ này còn biết chắc nhà chúa sẽ có bước phá tại đây lúc chú vào
Amen. Hallelujah. Amen. Chúa đang vận hành ở giữa vòng chúng ta. Chúa đang hiện diện tại nơi này. God is here with us. Amen. Just, uh, uh, just focus on God and raise your hand toward Him. Chúng ta cùng đưa tay lên hướng về Chúa bởi vì Chúa đang ở cùng với chúng ta tại nơi này. Amen. Hallelujah. Amen. And just like the song that we were singing, that, uh, that we are thirsty and we need the Holy Spirit. Chúng ta khao khát sự hiện diện của Đức Thánh Linh Bởi vì chúng ta cần sự hiện diện của Đức Thánh Linh Trong đời sống chúng ta Mỗi ngày, mỗi giây phút Để chúng ta mới có thể làm được những công việc Mà Chúa giao phó cho chúng ta We need the help of the Holy Spirit Every moment Every time that we, we need to do things That God call us to do We need Him Amen Hallelujah Amen So I want you to do something like this Okay There is a difference có một cái sự khác biệt giữa khi chúng ta nói như thế này when we say something like this Lord I need you it is different from when we say Lord I need you it doesn't have to be loud but you mean it from the, the depth of your heart chúng ta không cần phải nói lớn tiếng nhưng mà cái câu nói đó của chúng ta xuất phát từ đáy lòng của chúng ta thay vì chúng ta nói là lạy Chúa con cần Ngài thì chúng ta có thể nói với Chúa lạy Chúa con cần Ngài Lord I need you There is a difference, a big difference. And the, and, and the Word of God said that when we draw near to Him, when we are hungry and thirsty for Him, He will fill us. Amen. Chúa sẽ đáp ứng theo sự khao khát của chúng ta. Nếu chúng ta khao khát nhiều, Ngài sẽ ban cho nhiều. Nếu chúng ta khao khát ít, thì Ngài sẽ ban cho ít. If we hunger and thirst a lot for Him, He will give us abundantly. But if we just have a little hunger, a little thirst for Him, He will just give us a little. Amen. So it is up to us. Lord, we need you, Lord. Hallelujah. Tất cả mỗi người chúng ta cất tiếng lên để chúng ta thưa với Chúa. Don't worry about people around you. Just speak to Him. Speak to God. Đừng có lo lắng về những người xung quanh. Nhưng mỗi chúng ta nói với Chúa. Speak to Him. Express your love and your thirst for Him. Because He will fill you according to your hunger and your hunger and your thirst for Him. Amen. Hallelujah. Mỗi người chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cần Chúa. Đức Thánh Linh ơi, chúng con cần Ngài trong đời sống của chúng con. Mỗi giây phút trong đời sống chúng con, chúng con cần Chúa. We need you, Father. Holy Spirit, we need you every moment in our life. In order for us to do what you call us to do. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cần Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa đổ tràn vào tấm lòng của con cái Chúa trong giờ phút này. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con khao khát Ngài. Chúng con khao khát Ngài. Xin Chúa khuấy động, xin Chúa stir up, khuấy động trong lòng chúng con sự khao khát đối với Ngài. Stir up in us, Father, the hunger and the thirst for you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha vì sự hiện diện của Ngài tại nơi này. We thank you, Father. Thank you that you are here to meet the needs of your children. Cảm ơn Cha ngài hiện diện tại nơi này để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu trong đời sống của con cái của ngài. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Cha và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Chúng ta chào mừng những người xung quanh. Amen. Chúng ta chào mừng những người xung quanh và nói là chúc mừng năm mới. Amen. Chúng ta là tuần lễ thứ nhì, chủ nhật thứ nhì của năm mới. Good morning, church. Hallelujah. Are you, um, how are you excited that we start the new year on the right path uh, Amen. this year? Amen. Amen. Bao nhiêu người chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta bắt đầu năm mới này một cách đúng cách đó là qua sự kiến ăn và cầu nguyện. Amen. And how will you have great expectation that God is going to move in your life and he's going to order your year this year that as you uh, fast and pray. Amen. Bao nhiêu người chúng ta trông mong là Chúa sẽ chỉ dẫn các đường lối của chúng ta và ban phước chúng ta trong năm này. Amen. All right. Well, I just want us to stand up and um, just take this time right now and I just want us to lift our heart before the Lord before we begin the sermon, before we begin the proclamation. Yeah. Amen. Trước khi uh, chúng ta công bố uh, đức tin chúng ta nơi Chúa và lời của Ngài, giờ này chúng ta đến với Chúa just, để cầu uh, Can we just lift our hand before the Lord this morning right now? Chúng ta đưa tay lên hướng về Chúa. And just lift your heart before the Lord and come with expectation. Và hãy đến với Chúa với tấm lòng trông mong. 
He's, he is waiting. He's ready to meet us. Chúa đã sẵn sàng và Chúa đang chờ đợi để gặp gỡ chúng ta. Chúa luôn luôn có mặt ở đây. the position of our heart. Nhưng mà chúng ta hãy điều chỉnh cái tình trạng trong tấm lòng của chúng ta. And just come to the Lord. Và đến với Chúa. And just say, God, I want you to direct my my 2023 this year. Và thưa với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa chỉ dẫn đường lối của con cho năm mới này. Because your way is the best way, amen. Bởi vì đường God's lối của Chúa, always the best way. Chúa luôn luôn là đường lối tốt nhất cho con. And He directs the step of the righteous. Và Chúa chỉ dẫn các nẻo của người công chính. And so, but we gotta yield to Him. Do đó chúng ta cần phải đầu phục Ngài. Uh, we got to open our heart and say, God, remove anything in my life, in my heart that's in, that do not align with your ways. Và thưa với Chúa là, lạy Chúa, xin Chúa dẹp bỏ tất cả những điều gì đang ngăn trở uh, con ở trong đường lối con so đi theo này. So that my way and your way are one. Hầu cho đường lối của con sẽ giống y như đường lối của Chúa. Take, take a minute right now and say that before the Lord. Mỗi người chúng ta Praise đến với Chúa và uh, uh, trình nhận với Chúa điều đó, thưa với Chúa điều đó, Hallelujah. ý muốn của Chúa. We humble ourselves before you this morning. Lạy Chúa, chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa. We acknowledge ngày. apart from you, Lord, we will be confused. Apart from you, we will not be successful. Và chúng con nhìn nhận rằng nếu không có Ngài thì chúng con sẽ bối rối và không thể thành công được. So we, we give you our entire heart, Lord. Do đó chúng con dâng trọn tấm lòng của chúng con cho Ngài. And we give you the year 2023. Và dâng cho Ngài năm 2023 này. You promise us Chúa hứa với chúng that con you would direct the step of the righteous. Ngài sẽ chỉ định chỉ dẫn đường lối của người công so chính. order a path right now. Do đó xin Chúa chỉ dẫn các nẻo của chúng con. Everything that you have ordained for us in 2023. Tất cả những điều gì mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con trong năm 2023 này. All your provision. Này. Tất cả sự tiếp trợ của Ngài. Your blessing. Phước hạnh của your Ngài. Your redemption. Sự cứu rỗi của Ngài. Your restoration. Sự phục hồi của Ngài. Uncommon favor. Và những ân huệ đặc biệt của Ngài. That you will be open up to us. Ngài mở ra chuẩn bị cho chúng con. We receive that right now. Thì chúng con tiếp nhận ngay bây giờ. We receive it right now. Tell the Lord, Lord, we receive that right now. Thưa với Chúa, mọi người hãy thưa với Chúa lại trước. Chúng con tiếp nhận ngay bây giờ. Yes, we receive that right now, Lord. Chúng con tiếp nhận ngay bây giờ. We declare that 2023. Và chúng tôi công bố rằng năm 2023 này. Will be one of our best year. Sẽ là những là năm tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta. Because we lift up this year to you, Lord. Lạy Chúa bởi vì chúng con dâng năm này cho Chúa. And we lift up our first month of the year to you, Lord. Và chúng con cũng dâng cái tháng đầu của năm nay cho Chúa. By seeking your heart. Bằng cách tìm kiếm tấm lòng của Chúa. your face. Theo đuổi đường lối và tìm kiếm mặt Chúa. And receive your direction for our life. Và tiếp nhận sự chỉ dẫn của Ngài cho đời sống của chúng con. So Lord, speak to us this morning. Do đó xin Chúa phán dạy chúng con sáng nay. Bring any change and adjustment in our heart that we need to change. Và đem đến À, những sự thay đổi, những sự điều chỉnh nào cần thiết trong đời Break sống của con. Break any that we still carry from 2022. Và bẻ gãy tất cả những sự trói buộc nào, những đồn lũy nào mà vẫn mà chúng con đã đã có ở trong năm ngoái. And establish new godly habit in us. Và thiết lập những thói quen tốt, những thói đoạn đẹp lòng Chúa trong lòng Spirit. trong bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. And so we thank you God for this morning. Do đó con cảm ơn Chúa về buổi sáng hôm nay. And we pray in Jesus name. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 All right. Praise Xin quý vị cứ đứng, quý vị cứ đứng và chúng ta cùng công bố cầm kinh thánh. All right, let's uh, do this together. Let's say, this is my Bible. It is God speaking to me. Jesus' blood paid for everything. I'm loved and blessed by God. Đây là kinh thánh của tôi. Chúa đang nói chuyện với tôi. Huyết Chúa Yêu đã chuộc tôi ra khỏi mọi sự. Tôi được Chúa yêu thương và ban phước. I've been redeemed from sin, curses, sickness, and lack. I am who God says I am, and I have what God says I can have. Tôi đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi, sự rủa xả, bệnh tật và thiếu thốn. Chúa nói tôi là người thế nào thì tôi là người như vậy. Chúa nói tôi có điều gì thì tôi có điều đó. I'm empowered by the Holy Spirit to do all things through Christ who strengthens me. Tôi được Đức Thánh Linh ban quyền năng để làm được mọi sự nhờ Chúa Jesus Christ ban thêm sức cho tôi. Today I open my heart to receive God's word. My life will change and I will be blessed. Amen. Hôm nay tôi mở lòng ra để tiếp nhận lời Chúa. Đời sống tôi sẽ được biến đổi và đầy phước hạnh. Amen. Amen. Xin mời quý vị an toàn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong uh, tuần vừa rồi thì uh, chúng tôi uh, theo như chương trình đó, thì uh, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì uh, chúng tôi và một số anh chị em đến đây để 
từ 8 giờ đến 10 giờ để cầu nguyện. So last week according to schedule, we uh, were here uh, participating and uh, fasting and praying with our brother and sister. Và tôi muốn chia sẻ lại một trong những cái bài học mà chúng ta sử dụng uh, tính nguyện đó trong trong tuần vừa qua tôi chia sẻ lại với quý vị. And I want to share my own testimony uh, in one of the devotion uh, of uh, the fasting. À, đó là ngày ngày thứ tư. And that was on Wednesday. À, ngày thứ tư đó là lúc mà chúng tôi uh, kiêng ăn uh, xin lỗi chúng tôi uh, ăn năn tội xưng nhận tội lỗi để tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. And uh, it, the Wednesday was a day of repentance and that's when we repent before the Lord for our sins Amen. that known or unknown uh, to receive forgiveness from God. Amen. Và cái cái um, cái bài để mà hướng dẫn cho chúng ta trong cái sự ăn năn tội đó đó thì đưa chúng ta đi qua bảy cái lãnh vực trong đời sống chúng ta để chúng ta ăn năn. And uh, so in that devotion it shows there are seven areas in our life that we need to repent and get right with God. Thì đại khái những cái lãnh vực đó là như là uh, lời nói của chúng ta. Uh, one of them deals with uh, the words of our mouth. Uh, và liên quan đến vấn đề những ý nghĩ trong tâm trí Another chúng ta. Another area we got to repent we have repent is uh, area in our thought life like unbelief or doubt. Rồi thì đến cái thái độ trong lòng của chúng ta. Another area we have to repent before the Lord is our heart attitude. Rồi chúng ta ăn năn về trong cái mối liên hệ giữa chúng ta với những người xung quanh, tức là với vợ, với chồng hay với những người xung quanh đó thì có những sự thiếu sót nào mà chúng ta We cần. Also repent in a relationship with our family or other uh, relationship uh, that we may have offended someone and we need to ask for forgiveness. Mm-hmm. Rồi một lĩnh vực nữa là ăn năn về những hành động, những điều chúng ta làm mà không đẹp lòng Chúa. Also uh, pray about repentance about any action or deeds that we did that's not pleasing to the Lord. Rồi cái lĩnh vực thứ sáu đó là là chúng ta ăn năn về những điều mà chúng ta biết là đúng mà chúng ta không làm. Also repentance about things that we know uh, according to scriptures what we need to do but we don't obey. Yeah. Tại vì bình thường á, khi mà chúng ta nói về tội lỗi hay nghĩ về tội lỗi chúng ta chỉ nghĩ là tội lỗi tức là những điều chúng ta làm mà sai hay là hay là không đẹp lòng Chúa. A lot of us we have an assumption that when it comes to sin or maybe we violate a few principles of God. Amen. Nhưng mà thật ra trong kinh thánh thì định nghĩa là tội lỗi cũng là khi chúng ta biết điều mà Chúa dạy phải làm mà chúng ta không làm thì đó cũng là phạm tội. According to scripture, sin also uh, talk. The Bible also say that sin is something that we're supposed God wants us to do but we uh, do not do. Thí dụ như là Chúa Chúa dạy đó là là chồng phải thương vợ như là Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh. Mà nếu mà tôi không thương vợ tôi như là Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh tức là tôi đã phạm tội rồi đó. Amen. Thì đó có những cái điều mà chúng ta không để ý đến là chúng ta chúng ta không có làm đúng theo lời Chúa tức là đã phạm tội rồi. Amen. And so during the fasting God would highlight things that we need to repent of. Và, và đối với tôi thì cảm ơn Chúa là tôi được uh, uh, trải qua cái thời gian uh, xưng tội và ăn năn tội với cái nhóm cầu nguyện buổi sáng. So I had uh, the privilege and honor to confess my sin uh, during the morning prayer time. Rồi thì đến buổi tối với các bạn thanh thiếu niên thì tôi lại được làm thêm một lần nữa. <cười> and in the <cười> evening when people come in evening I would do it again repent of my sin và and also the English group. Và đúng như là lời Kinh Thánh Chúa dạy đó là là cái sự ăn năn tội đó đó là một cái ơn phước Chúa cho chúng ta là con cái Chúa. And repentance it's really a blessing that God has given Amen. us to get a heart right. Và tôi chia sẻ với các bạn thanh niên buổi tối hôm thứ tư đó. I, I share with our uh, young people on Wednesday night. Là cái thời giờ mà chúng ta đến trước mặt Chúa when để, để to Chúa the Lord, tra xét lòng của chúng ta. Uh, to exa- when we come to the Lord so that He can examine our heart. Rồi chúng ta xưng nhận những cái lỗi lầm đó để được huyết Chúa Jesus tẩy sạch. And we confess our sins so that the blood of Jesus can cleanse us. Thì tôi có cảm tưởng giống như là hôm nay mình được tắm hai lần. <laughs> <laughs> so during that the, the last week, I felt I was taking a spiritual cleansing bath. <laughs> Tức là một cái, 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 cái tấm, tấm thuộc linh đó, tức là cái tâm hồn của tôi giống như được tẩy sạch hai lần và tôi cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng. I felt so light as that my soul has been cleansed. Và tôi biết là đây cũng là một cái điều mà tất cả chúng ta là con cái Chúa chúng ta cần phải làm thường xuyên. And I know that this is something that we all need to uh, do it consistently. Bởi vì sao lời Chúa nói như thế này? This is what God would say. Là hãy canh giữ tấm lòng của con hơn hết. Bởi vì từ nơi đó phát sinh ra các nguồn của sự sống. The word of God said that guard your heart with all diligence because there where the issues of life uh, comes Flow out. out of it. Uh-huh. Mm-hmm. Đó, các nguồn của sự sống tức là mọi phương diện trong đời sống chúng ta đó nó tuôn tràn từ trong tấm lòng của chúng ta. Mm-hmm. What's coming out of your your heart your life what's mm-hmm. happening in your life right mm-hmm. now is coming out of your heart. Mà khi mà tấm lòng của chúng ta mà được tẩy sạch 
qua những sự mà when uh, God begin to cleanse our heart thì giống như là cái cái vòi nước ở trong nhà chúng ta đó nếu mà nó sạch đó thì nước chảy ra ao ao mà nếu mà nó có cái gì ở trong đó mà nó kẹt đó thì nước chảy ra rất là yếu ớt. And so just like a faucet if it's no clog it will flow out naturally but if there's clog in there it would not flow out Amen. naturally. Thì nếu mà chúng ta muốn là ơn phước của Chúa rồi sự vận hành của Đức Thánh Linh tuôn tràn trong lòng chúng ta thì tấm lòng của chúng ta cần phải được tẩy sạch thường xuyên. Amen. So our heart need to be cleansed uh, consistently in order for us to experience the the blessing of God. Amen. Okay. All right. Và hôm nay chúng tôi muốn nói thêm về sự kiêng ăn được Chúa chọn. And so this morning we're talking about the chosen fast. Amen. Và hôm nay là ngày Chủ nhật tức là chúng ta bắt đầu sang đến tuần lễ thứ hai của ba tuần lễ mà chúng ta dành ra đầu năm để kiêng ăn và cầu nguyện. And so this is the second week as we enter into the fast. Amen. Và chúng tôi muốn nhắc nhở để cho hội thánh của chúng ta bắt đầu quen thuộc với cái sự kiêng ăn và cầu nguyện. And we want to talk about how this would be um, you would say like a habit but also a culture of our church Amen. that we would establish. Amen. Bởi vì kiêng ăn và cầu nguyện là một trong những sự phối hợp thuộc linh đầy quyền năng nhất mà Chúa ban cho chúng ta là His con. Fast and praise one of the spiritual the most uh, powerful spirit, spiritual combination on earth. Mm-hmm. Bởi vì trong lúc mà chúng ta kiêng ăn đó thì đó là lúc mà chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa. Because true fasting, what will what what it will produce in you is humility and alignment with God and His way. Tức là trong cái lúc mà chúng ta kiêng ăn đó, đó là lúc mà chúng ta đang luyện tập để mà chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa và vâng phục Chúa. As we fast and we pray, we're training ourselves to humble ourselves before the Lord so that it breaks the the power of the flesh on us. Amen. Bởi vì sự kiêng ăn đó sẽ bẻ gãy sức mạnh của xác thịt cũng như là quyền lực của ma quỷ. Too fast and will break the power of the flesh but also demonic influence in our life. Và và cái sự kiêng ăn này đó nó cũng sẽ giúp để mà bẻ gãy tất cả những sự vô tín mà chúng ta có thể có trong tâm trí chúng ta. Too fast and will kill unbelief and bring answer to prayer when nothing else works. Và qua sự kiêng ăn như vậy đó thì Lời, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ dễ dàng được Chúa nhậm hơn. And through a, a, a season of fasting like that, you can have assurance that prayer will be answered. Ừ. Bởi vì trong đời sống chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh giống như là một cái ngã ba đường mà chúng ta không biết chúng ta sẽ phải đi về hướng nào. Because sometime in our life there are scenes in our life when we hit a crossroad where we need more direction from the Lord. Thì chúng ta cần Đức Thánh Linh chỉ dẫn để mà chúng ta có những quyết định đúng theo đường lối của Chúa. So we need the guidance of the Holy Spirit to guide us so that we can make right decision for our life. Hoặc là trong trong gia đình chúng ta hay là trong số những bạn bè của chúng ta đó có những người đang cần những sự bứt phá trong đời sống của họ. Also sometimes there are family members, our friends or people at work that need a breakthrough in their life. Amen. Thì qua cái sự kiêng ăn cầu nguyện chúng ta sẽ được Chúa dùng để mà cầu thay cho những người đó. And so through our fasting and prayer we intercede for a family member or a co-worker. Và khi mà chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện kiêng ăn như vậy đó thì tâm linh của chúng ta bén nhạy với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. And of course true fasting will cause your spirit to be more sensitive to the Holy Amen. Spirit. Thì mặc dù là kiêng ăn đó nó có thể đem đến một số kết quả cho chúng ta. Now fasting will bring uh, some results in our life. Nhưng mà nếu mà cái sự kiêng ăn đó của chúng ta mà không có kèm theo với sự cầu nguyện đó, thì nó cũng chỉ là những người những người ngoài đời họ cũng kiêng ăn để mà họ họ ốm bớt hay là họ bớt cân nó cũng cho ích lợi về thể xác mà thôi. Fasting without prayer only benefit the body. Nhưng mà nhưng mà bởi vì chúng ta là con cái Chúa sự kiêng ăn của chúng ta nó cần phải kèm theo với sự cầu nguyện. So as children of God according to the Bible fasting need to accompany with prayer. Có nghĩa là chúng ta bớt đi những thời giờ chúng ta bận rộn về ăn uống để mà chúng ta dành thời giờ thêm cho Chúa và bén nhạy hơn với sự dẫn dắt của Chúa. So we should not be so busy about cooking and food but eliminate a, a, a lot of that activity so that we have more time with the Lord. Và chính Chúa cũng nói với chúng ta trong Kinh Thánh đó là là khi mà chúng ta draw near khi chúng ta đến gần với Chúa thì Chúa sẽ đến gần với chúng ta. God promises as we draw near to him he will draw near to us. Amen. Và khi mà chúng ta kiêng ăn tức là chúng ta chúng ta khước từ những sự đòi hỏi của xác thịt chúng ta. And true fasting will deny the desire of our flesh. Amen. Để mà chúng ta hướng về Chúa và chúng ta bén nhạy, chúng ta dễ dàng vâng phục Chúa hơn. And so that our heart can uh, can move toward God, receive from him and be sensitive to his voice. Amen. Thì đó là uh, kiêng ăn có thể đem đến cho chúng ta những sự 
biến đổi trong hoàn cảnh của chúng ta. And so the fa- fasting will bring changes in your life circumstance. Cũng như là có thể đem lại những sự thay đổi trong hoàn cảnh của những người thân yêu mà chúng ta cầu thay cho. But also fasting will also bring the result that we desire in our family members. Kiêng ăn cũng có thể đem đến sự phục hưng cho đời sống chúng ta cũng như là cho những người xung quanh. Uh, fasting and prayer also will bring changes and transformation and uh, revival in our life and other people's life. Thật ra trong lúc mà các anh chị uh, em chúng ta um, uh, giữ phần trong sự kiêng ăn uh, trong những tuần lễ này. And as we continue with the fast in this coming week, thì mọi người đều phải nhớ một điều là hết sức là nước rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta. Remember that water is necessary for your body to function well. Chúng ta có thể uh, cơ thể chúng ta đó có thể nhịn ăn nhiều ngày. Our body can uh, refrain from food for a few days. Nhưng mà nếu mà không có nước á, mà bắt đầu không có nước trong 3 ngày đó thì bắt đầu có hại cho cơ thể chúng ta. But if we uh, do not drink water within 3 days it will harm our body. Ừ. Thành ra đó là nếu mà chúng ta là những người mà có bệnh hay là uh, cần phải hỏi thăm bác sĩ đó, thì nên nên hỏi thăm bác sĩ xem là tôi kiêng ăn như thế này, như thế này, như thế này có được hay không. So if you're under care of a doctor, you can you should consult your doctor uh, how you should go about the fast. Chứ nếu không có người lại nói tại một sư nói như vậy thì bây giờ tôi không ăn không uống gì hết. I don't want to be blamed uh, for the the fast because he he đã xin theo sự hướng dẫn của Chúa theo cái mức độ mà chúng ta quen thuộc với sự kiêng ăn như thế nào. And so uh, seek the Lord and he'll give you direction according to your situation how to fast. Và có thể có một số người thì bởi vì công ăn việc làm đòi hỏi phải phải vận dụng sức lực nhiều thành ra không kiêng ăn được. So some people because of the physical labor at work they're not able to participate in the full fast. Thì chúng ta cũng có thể kiêng những cái khác. But there's other way for you to fast okay. from. Tức là ví dụ như là chúng ta kiêng chúng ta bớt đi những thời giờ chúng ta lên trên internet, Especially, social media. Uh, cut off uh, social media time <cười> but là, also uh, uh, movies and uh, hay là uống cà phê hay là hay là những cái thứ khác mà chúng ta có thể kiêng chúng ta có thể nhịn được. And so you can fast uh, from uh, food like coffee and things like that amen, processed sugar. Amen. Amen. Thì ta chúng ta có thể hiểu được là cái lý do mà cái sự kiêng ăn này đó nó không có phải là một cái thói quen của nhiều con cái Chúa. No, a lot of time fasting is not like a habit or not like a priority for many Christian. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản tính xác thịt của chúng ta đó thì nó nó chống nghịch lại với những lúc mà chúng ta kiêng ăn. Because uh, it's against our flesh. Amen. Our flesh wants to enjoy things, and our flesh is full of selfishness. Amen. So it does not desire to fast. Mỗi khi uh, chúng ta kiêng ăn, mà chúng ta mở tủ lạnh ra, chúng ta thấy đồ ăn trong đó ngon quá, thì tự nhiên là có một cái sự chiến đấu ở trong lòng của chúng ta. There's Đúng always không? a fight Đúng không? between Amen. your flesh <laughs> when you open the refrigerator. Amen. Thì ta cần chúng ta cần có cái sự quyết tâm, phải có sự quyết tâm. So you have to have a determination with the help of the Holy Spirit. Amen. Thì tôi thường lấy thí dụ như thế này khi mà khi mà uh, nhất là các bạn thanh niên mà đi vô trong gym để mà tập tạ đó. Okay. Uh, I, I use example like uh, many people who go to the gym. Uh, nếu mà chúng ta đến chúng ta cũng nếu chúng ta cũng là một cái người mà thường xuyên thí dụ mỗi tuần đi vô trong gym 3 4 lần. Uh, if you someone that go to the gym regularly like three times nhưng, at least a minimum three times a Nhưng week. mà cái thái độ của chúng ta vô trong gym như vậy đó nó nó là thí dụ, chúng ta chỉ tập vừa phải thôi. Thế mà bắt đầu hơi đau á là chúng ta ngừng lại. If you you go to gym and your attitude is that you lifting up weight but if start hurting your muscle you start giving up. Thì cho dù quý vị đi 10 năm đi nữa thì cũng vậy thôi. You can go 10 years. Your muscle will not grow. Nó sẽ không có phát triển gì hết mà nó vẫn chỉ vậy thôi. Nhưng mà chỉ có khi nào chúng ta có quyết tâm là cho dù nó đau nhưng mà chúng ta đã quyết định là hôm nay phải phải cử bao nhiêu bao nhiêu pound hay gì đó, phải cố gắng làm thì khi đó chúng ta mới tăng trưởng được. Yeah, it's so in the natural it doesn't it doesn't matter how much you're hurting your body but if you keep pressing on you will develop muscle. Thế như vậy trong cái việc mà chúng ta luyện tập to fasting, luyện tập cái kỷ luật của sự kiêng ăn. And so God want us to develop habits and discipline Amen. when it come to a fast. Phải luyện tập thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục đích đó. Amen. 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 Và uh, cảm ơn Chúa là hôm nay chúng ta chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi trong ba tuần lễ này và chúng tôi hy vọng là trong suốt năm nay uh, Hy vọng là chúng tôi có thể thực hiện được là, là mỗi đầu tháng chúng ta sẽ có 3 ngày để chúng ta cùng nhau kiêng ăn và cầu nguyện. Yeah, mỗi đầu tháng. After the 21 fast our mm-hmm. desire is that uh, in the coming months the first 3 days Monday, Tuesday and Wednesday we want to continue the mm-hmm. fast. Bởi vì đây đây cần là một cái điều mà uh, chúng ta phải luyện tập để nó trở thành ra một phần trong nếp sống của chúng ta. Yeah, that's something that we, uh, we we God want us to do but also we have envision to develop this habit in the li- in our life but also in the life of our church. Ở cách đây vài ngày đó thì tôi nhất là trong lúc trong thời gian mà kiến ăn cầu nguyện đó thì tôi thường 
nghe một số những cái bài giảng nói về kiêng ăn và cầu nguyện. Uh, during the fasting uh, that we're going through, I began to listen to sermons about fasting. Thì tôi có nghe một ông mục sư ông kể lại đó là uh, ông uh, có thể chúng ta quen biết với ông John Wesley là cái người mà sáng lập ra hệ phái uh, Methodist. Uh, some of us may hear about John Wesley. He's uh, an old, elder famous he minister. Is, he yeah, is the Method. founder of the Methodist uh, denomination. Yeah, founder of okay. Methodist. Thì cái ông mục sư này ông kể lại đó là ông John Wesley đó một trong những nguyên tắc của ông đó là ông chỉ phong chức mục sư cho những người nào mà kiêng ăn cầu nguyện mà thôi. <cười> so because uh, John Wesley is known to bring revival, so he only ordained minister that will fast. Uh-huh. Tức là những người mà có một cái nếp sống kiêng ăn cầu nguyện thì ông mới phong chức mục sư cho. He said that they say that he will only uh, ordain minister that he know they have a lifestyle fasting. Okay. Thì qua điều đó chúng ta biết là 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 đối với ông và chính nhiên là đối với Chúa qua sự giảng dạy của Chúa Giêsu đó là là vấn đề kiêng ăn cầu nguyện nó phải là một cái điều chúng ta thường xuyên làm. So, uh, the teaching of, uh, of God's word, fasting should be part of our lifestyle. Bởi vì nếu quý vị nhớ lại ở trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu đó. Remember that the sermon on the mount with Jesus. Thì Chúa Giêsu nói là khi các ngươi kiêng ăn. He said that when you fast. Đừng có làm thế này nhưng mà phải làm thế này. Don't do this but do this. Rồi ngay sau đó Chúa nói là khi các ngươi cầu nguyện đừng làm thế này nhưng mà phải làm thế này. And now you all say that when you pray you should do this. Thì đó đối với Chúa Giêsu đó không phải là không phải là nếu các ngươi kiêng ăn đâu nhưng mà là khi các ngươi kiêng. So Jesus didn't give instruction à. if you pray but he say when you pray or when you fast. Bởi vì đối với Chúa thì Because cái việc thí dụ như là về về sự cầu nguyện đó, thì tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta đều biết là đây là cái điều mình cần làm thường xuyên. Because Đúng không? all of us know that we need to pray. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta như vậy là vấn đề cầu nguyện đó là khi các con cầu nguyện thì phải làm thế này. And he gave us instruction when you pray, this is how you should pray. Và trước khi Chúa nói về cầu nguyện, Chúa nói là khi các con kiêng ăn thì phải làm. He also say that when you when you fast, this is how you should fast. tôi ước ao là tất cả mọi người chúng ta và chính mình tôi nữa là chúng ta luyện tập nó trở thành một cái nếp sống trong đời sống chúng ta. And so as we move into this year, my heart desires for Amen. myself but also our church Amen. to develop Amen. a lifestyle of fasting Amen. and prayer. Và một lý do nữa. And another reason. Chúng ta biết là trong hội thánh chúng ta thường nói rất nhiều và chú trọng rất nhiều về cái lý lịch của chúng ta trong Chúa Jesus. We uh, in our church we talked a lot about identity in Christ. Và chúng ta nói rất nhiều về việc là chúng ta là con người tâm linh. And we talk a lot, a lot about who we are in our spirit. We are a spirit, we have a soul and we have a body. We talked about that uh-huh. the way that God created us that we're a spirit being, we uh-huh. have a soul and we live uh-huh. in a body. Chúng ta là tâm linh, con người tâm linh, chúng ta có tâm hồn và chúng ta sống trong thân xác. So uh-huh. we're a spirit man uh-huh. is born again, we have a soul, mind, will, emotion and we live in this body. Do đó để mà chúng ta có thể sống một đời sống đẹp lòng Chúa và trọn vẹn và trưởng thành. So for us to live a life filled with the Holy Spirit đó là chúng ta phải để cho con người tâm linh của chúng ta nó dẫn dắt. We, we have to allow uh-huh. our spirit uh-huh. man uh, connect with God's spirit to lead us. Uh-huh. Dẫn dắt tâm hồn và thể xác của chúng ta. Uh, our spirit man Amen. lead our soul and our body. Và uh, bao nhiêu người chúng ta biết là chúng ta thường nhắc đến là uh, thể xác của chúng ta đó nó muốn làm cái ba điều gì? Remember, <cười> I often say that our flesh, <cười> which is our body, always want to do three things. Who know? Who remembers? Ăn ngủ và phạm tội. Okay. <cười> our flesh like to sleep, okay. eat and sin. Okay. Đó là, đó là điều thể xác, xác thịt chúng ta nó muốn làm. Body wants to okay. do that all the time. Và chúng ta biết là mỗi khi chúng ta phạm tội đó, Anytime that we allow a body to sin, đó là chúng ta nghe theo cái phần nào của chúng ta. Well, what do you hear? Nghe theo xác thịt. You're falling, what? You're falling through your flesh, khi, the voice cứ, of your flesh. Bất cứ khi nào chúng ta phạm tội đó là bởi vì xác thịt nó dẫn dắt chúng ta đó. Anytime that we sin, it's really because of flesh, okay. we allow flesh to sin. Tức là khi, khi có người nào đó làm một cái gì đó, lái xe ngoài đường mà có một người chặn chúng ta lại thì tự nhiên xác thịt chúng ta nó nổi lên đúng không? Chúng ta, <cười> chúng ta muốn trả đũa ngay. <cười> yeah, so just like someone cut you off, your flesh get angry. That's your Amen. flesh. Thì đó cái cách hữu hiệu nhất để mà chúng ta chúng ta chúng ta nắm cổ xác thịt chúng ta là gì? <cười> so the most powerful uh, thing that, that you can do to để control chế, your flesh. Để khống chế, so để you can have control dominion. The, the fla- uh, to control the flesh is fasting. Okay, so fasting Amen. will give you will put your flesh under control. À, bởi vì kiêng ăn có nghĩa là như thế nào? Kiêng ăn có nghĩa là chúng ta khước từ những sự tham muốn, những sự đòi hỏi của xác thịt. Because fast and deny the desire of the flesh. Đó. Và khi mà chúng ta cứ luyện tập như vậy thường xuyên. And when you train your uh, your flesh to, to I mean, train yourself to deny your flesh. Thì mỗi khi mà xác thịt nó nổi lên và nó đòi chúng ta, nó thúc giục chúng ta làm những điều không đẹp lòng Chúa. Anytime the desire of flesh chúng ta bóp cổ nó ngay. <cười> chúng ta bóp cổ nó ngay. You have the power of the Holy Spirit to do it. Thì ra tôi tôi hy vọng là tất cả mọi người chúng ta đều được thuyết phục. 
that you are convinced uh, từ trong lời của Chúa đó là kiến ăn và cầu nguyện nó phải là nếp sống của chúng ta. So I, I, I pray that you are convinced that Amen. fasting and prayer should Amen. be part of your lifestyle. Amen. Bây giờ chúng ta sang đến phần thứ hai đó là sự kiến ăn được Chúa chọn. All right, so now let's talk about a fast chosen by the Lord. Amen. Trong Esai chương 58 là một đoạn kinh thánh nói rất rõ cho chúng ta về sự kiến ăn. So Isaiah 58 is a key scripture where the Lord addresses fasting. Và ngay đầu tiên trong cái đoạn kinh thánh này thì Chúa giải quyết và Chúa nhấn mạnh cho chúng ta biết cái điều quan trọng đó là cái thái độ trong tấm lòng của chúng ta. So the first area God deals with is the attitude of our heart. Amen. Thì đã kiên ăn đó là một cái tiến trình để mà tâm linh chúng ta luyện tập để mà chế ngự cái cái xác thịt của chúng ta. And so God wants fasting is a process where you are build up your spirit man to dominate over the flesh in mm-hmm. every area. Amen. Thì đó tôi xin lập lại cái câu này. Kiến ăn là một tiến trình để mà qua đó tâm linh của chúng ta tập cơ nên chúng ta tập để mà chế ngự cái bản tính xác thịt của chúng ta. Again, fasting is a process where your spirit man are being trained to dominate the flesh. Amen. Thì đó tôi muốn quý vị chú ý đến cái chữ tập So I want you to focus the word learns. Learn. Uh-huh. Tập. Thì ra tôi trở lại với cái vấn đề là vô trong gym để mà luyện tập. Uh-huh. So okay. I, when I go use Amen. example go into Amen. the gym to uh, st- uh, practice to lifting weight. To, uh-huh. Yeah. Thì ra đó là cái cái việc mà chúng ta kiêng ăn mỗi 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 tháng đó hay là hay là chúng ta dành ra thời giờ để chúng ta kiêng ăn thường xuyên trở thành một cái nếp sống trong đời sống chúng ta cũng giống như là chúng ta người lớn hay thanh niên cũng vậy vô trong gym luyện tập thường xuyên. And so a lifestyle of fasting and prayer is is similar to uh, many young people go to the gym to work out. Để mà chúng ta có sức khỏe. So that we can be healthy. Để mà cái bắp thịt chúng ta nó mạnh mẽ và nó phát triển. So our muscle can be strong and developed. Thì ý như vậy khi chúng ta luyện tập trong sự kiêng ăn và cầu nguyện. So we are being uh, trained and learn how to to grow in fasting and prayer. Thì sức mạnh thuộc linh cái bắp thịt thuộc linh của chúng ta nó sẽ được phát triển mạnh mẽ. And your spiritual muscle will also grow. Và khi đó chúng ta sẵn sàng và chúng ta dễ dàng khước từ những sự đòi hỏi của xác thịt. And then when your spirit Amen. is strong, then you can deny the desire of the Amen. flesh. Và trong đoạn kinh thánh này thì cho chúng ta biết là dân Israel kiêng ăn, nhưng mà họ thấy là cái lời cầu nguyện của họ trong lúc họ kiêng ăn mà họ cầu nguyện, Đức Chúa Trời không nhận những lời cầu nguyện của họ. And so in this passage of the scripture, the Israelites they are fasting, but they realize that they were complaining to God, how come their prayers were not being answered? Và Chúa cho họ biết đó là họ đang sử dụng cái việc kiêng ăn đó như là một cái nghi thức tôn giáo mà thôi. And uh, the Lord revealed to them that you know they're using fasting more like a religious uh, thing that they're going through. Nhưng mà Chúa nhìn xuyên qua tất cả những cái 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 hành động bên ngoài của họ và nhìn vào trong tấm lòng của họ. So God was wanted to teach them by showing them that he go he see what's going on in their heart. Thì đó đối với Chúa cái đoạn kinh thánh chúng chúng ta sẽ tìm hiểu trong đoạn kinh thánh này. Nhưng mà điều quan trọng và đầu tiên hết đó là Chúa muốn xét cái tấm lòng của chúng ta. As we, we fast and pray, God want us to examine our heart. Chúng ta bắt đầu với câu số 3. In verse 3. Họ hỏi, chúng con kiêng ăn sao Chúa không thấy? Chúng con hạ mình sao ngày chẳng biết đến? He said, uh, why have we fasted they say and you have not seen? Why have we afflicted our soul and you take no notice? Mm-hmm. Thì có thể chúng ta cũng ở trong tâm trạng đó với đó, giống như dân Israel vậy đó. Chúng ta thắc mắc là là Chúa con có kiêng ăn con có cầu nguyện nhưng mà tại sao con không thấy Chúa nhận lời gì hết? Perhaps some of us have uh, you know the, the same question that we have fasted in the past but we don't see really experience any breakthrough in our life. Nhưng mà thì cái vấn đề có phải là ở tại Chúa không hay không? And so is it the problem is about God? Chúa trả lời cho chúng ta trong and, câu and tiếp he, câu này. And he Chúng ta xem tiếp câu số 3. In này, verse 3. Trong ngày kiêng ăn các ngươi vẫn tìm điều mình ưa thích và áp bức những kẻ làm công cho mình. He said that in fact uh, In the day of your fast you find pleasure and exploit all your laborers. Ừ. Tức là trong lúc mà những người Do Thái họ họ kiêng ăn như vậy đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đối xử tệ bạc với những người làm công. He was saying that you know why they fast it may look good on the outside like people say oh you're fasting but it's really a religious appearance that they want to appear to other people but he tell them what's going on in their heart. Ừ. Và chúng ta xem tiếp câu số 4. In verse 4. Thật ra các người kiêng ăn để cãi cọ và tranh chấp dùng nắm tay gian ác mà đánh đấm nhau các người đừng kiêng ăn như đã làm hôm nay để tiếng kêu của các ngươi sẽ thấu đến nơi cao. So he was dealing with their heart and he said that indeed you fast uh, their strife and debate and to strike with the fist of wickedness you will not fast as you do this day to make your voice heard on high. Thế là Chúa nói rất rõ là các ngươi bên ngoài hành động như vậy đó 
à, kiêng ăn này đó. nhưng mà thật ra các người lại tranh cãi tranh chấp rồi thì đánh đấm nhau thì chú bảo là các người mà kiêng ăn như vậy thì lời câu cầu của các người không thể thấu đến nơi cao được. So he's trying to teach them that you know you have this appearance of fasting to look uh, good before people on the outside religious but on the inside you have strife and envy you are fighting against each other. Thế đã chúa cho dân sự của chúa biết đó là cái việc kiêng ăn ở bên ngoài như vậy đấy nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái mục đích ở đằng sau cái sự kiêng ăn. And so he was teaching them a lesson that even though they're fasting what's more important to him is what's going on in their heart. Chúng ta xem tiếp câu số 5. And then verse 5. Có phải đó là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa là ngày mà người ta hạ mình xuống chăng? Có phải cúi đầu xuống như là cây sậy nằm trên vải xô và tro bụi mà các ngươi gọi đó là kiêng ăn là ngày Đức Giê-hô-va chấp nhận chăng? So God is saying here that is it a fast that I have chosen a day for a man to afflict his soul? Is, is it to bow down his head like a bull rush and to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast, an acceptable day to the Lord? Mm-hmm. Tức là Chúa cho họ thấy là những cái hành động bên ngoài như vậy đó họ nghĩ là đó là cái ngày kiêng ăn mà Chúa chấp nhận. And so he was showing them that they're thinking they're fasting is getting heaven attention. Nhưng mà Chúa cho dân Israel cũng như cho chúng ta thấy ngày nay đó là cái sự kiêng ăn phải đi đôi với lòng thương xót. And so he was pointing out to them that when you fast it need to go with uh, your fast on outside it need to match up what's going on, on the inside your heart filled with compassion. Tức là Chúa chú trọng vào cái tấm lòng của chúng ta và cái mục đích của chúng ta khi chúng ta so God pay attention Amen. more to what's going on in our heart when we and our motive when we fast và chúng ta xem ở câu số 6 đây là cái đây là điều chú bắt đầu chú bắt đầu dạy cho dân Israel cũng như cho chúng ta biết cái sự kiêng ăn mà Chúa chọn sự kiêng ăn mà đẹp lòng Chúa là nó như thế nào so now he began to teach them what kind of fast that would be pleasing to the Lord câu số 6 chẳng phải sự kiêng ăn mà ta chọn đó là tháo những xiềng gian ác mở dây trói của ách thả cho kẻ bị áp bức được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? So he's saying to them, is this not the fast I have chosen to lose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, that you break every yoke? Amen. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta thấy là một trong những cái tác dụng hay là cái quyền năng của sự kiêng ăn đó là bẻ gãy những cái xiềng gian ác và mở trói mở trói những cái ách và thả cho người áp bức được tự do. So in God's Amen. heart, when you fast, His heart is for all of us to experience this, meaning that we're being loose from any bondages in our Amen. life, Amen. and uh, and and our heavy burden will be lifted up. Có nghĩa là qua cái sự kiêng ăn đó đó, quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện. Amen. And so through our fasting, that we will experience His power at work in our life. Nếu mà chính trong đời sống chúng ta bị những sự gông xiềng hung ác, những cái ách này kia đó, thì thì cái sự sự kiêng ăn đó nó sẽ bẻ gãy những cái sự hung ác đó. So if we have any bondages in our life that we are not getting breakthrough through the fast, it is God's desire that we break free from any bondages Thế or addiction. Và câu số 7 ghi tiếp. And in verse 7. Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói. Is it not to share your bread with the hungry? Amen. Thì đó là trong lúc mà chúng ta kiêng ăn đó thì thì là là uh, chúng ta có thể nghĩ chúng ta cần phải suy nghĩ là trong lúc mà mình kiêng ăn mình mình giảm bớt những cái những cái sự tham muốn của xác thịt của mình nhé thì mình có thể mình giúp được cho những người khác như thế nào. And so as we deny our flesh during the fasting, God always wants us also. Who else do you put in my mind, my heart that I can be a blessing to? Amen. Amen. Và chúng ta xem tiếp cái phần còn lại của câu số 7 Đem kẻ nghèo khổ không nhà cửa về nhà mình. Khi thấy người trần truồng thì mặc cho và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục của mình hay sao? And in verse 7 he went on to say that when that you bring to your house the poor who are cast out when you see the naked that you cover him and not hide yourself from your own flesh. Amen. Có nghĩa là chúng ta khi mà trong trong cái giây, trong lúc chúng ta kiêng ăn cầu nguyện như and vậy. As we fast and pray, thì Chúa muốn cho chúng ta không có phải cứ suy nghĩ về mình không mà thôi. It's not only for our own benefit when we fast and pray. Nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ xem là là Chúa muốn dùng con để giúp ích cho người khác như thế nào. And so God wants us also want to th- uh, us to think about others that need help that need uh, our ministry. Trong số những người chúng ta quen biết có ai cần được bẻ ách hay không có những người đã đang bị ma so quỷ trói buộc mà God cần được giải thoát hay không? Are, are there anybody in a body crowd, in a family that need to be delivered need to be healed? Mm. Thì có thể là đây là lúc mà chúng ta cần phải kiêng ăn để cầu nguyện cho họ. And so God want to get our attention that it's not about us but maybe we need to fast and pray for a brother and sister who Amen. need to be free from uh, yokes of bondage or need breakthrough or healing ừ. in their life. Tức là qua cái sự mà chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện với Chúa đó, Chúa sẽ dạy cho chúng ta để mà chúng ta bén nhạy 
về những nhu cầu của những người xung quanh. So through fasting and prayer as we deny our flesh, we begin to be sensitive to other people's needs also. Và sẵn sàng để mà đáp ứng cho những nhu cầu của họ. And we and we be a vessel that to be able to fulfill God's uh, plan for them. Thì đó chúng ta thấy là là Chúa rất là quan tâm quan tâm đến cái tấm lòng của chúng ta trong lúc chúng ta kiếm ăn. And so during the fast and God pay attention to our heart. Và đến đến, đến cái điểm thứ ba đó là uh, việc mà chúng ta kiên ăn cầu nguyện đó nó cũng đem đến những lợi ích cá nhân cho chính chúng ta. Mm-hmm. Uh, the third point is that when we fast there are personal benefits. À, tức là ngoài cái việc là chúng ta uh, trong lúc chúng ta kiên ăn cầu nguyện chúng ta giúp đỡ chúng ta cầu thay cho những người đang bị bị ức hiếp bị ma quỷ ức hiếp hay là gặp khó khăn. As we as we spend time to fast for the Lord, uh, God put in our heart also to br- to pray and fast to break off people bondages. Amen. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng ban phước lại cho chính chúng ta là những người uh, có những cái lợi ích uh, thiết thiết thực và trực tiếp uh, cho chúng But ta. But God already reward, also reward our efforts, uh, our effort personally. Amen. Amen. Câu số 8, chúng ta xem câu số 8. Eight. Amen. Câu số 8 ghi như thế này. Uh, Bây giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương của ngươi sẽ nhanh chóng được chữa lành. Sự công chính của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ sau ngươi. So here it say that you know only not only when uh, God wants us to like when we fast to pay attention to other but when we do that this will this will happen in our own life right here in verse 8. Then your light shall break forth like the morning your healing shall spring forth speedily and your righteousness shall go before you the glory of the Lord shall be your rear guard. Amen. Thì đó chúng ta thấy đây là những lợi những lợi ích hết sức là quý báu cho chúng ta. And so these Amen. are great benefits that belong to us as believers. Ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. He say that your light shall break forth like the morning. Có nghĩa là trong đời sống chúng ta khi mà chúng ta gần gũi với Chúa đó thì sự sáng của Chúa sẽ chiếu và phản chiếu qua chúng ta để giúp cho những người xung quanh chúng ta. That mean that uh, your light uh, you know shall spring forth meaning that you receiving direction and guidance from mm-hmm. the Lord that yeah. you need for your life but also to help others. Và vết thương của ngươi sẽ được nhanh chóng chữa lành. He say that your healing shall spring forth speedily. Đó, thì đây cũng đem đến cái sự chữa lành cho chính tâm hồn và thể xác của chúng ta nữa. So the benef- another benefit is that we receive healing for our soul and our body. Amen. Và sự công chính của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người xung quanh sẽ nhận thấy được chúng ta là những người gần gũi với Chúa và được Chúa other ban phước. Other people will recognize that you have been in the presence of God. Và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ ở sau ngươi. And so Amen. his glory, I mean his presence, will be uh, your rear guard, Amen. meaning that he Amen. surround you with his Amen. presence. Và chúng ta xem tiếp câu 9, câu 10. And then in verse 9 and 10. Đây là những cái lời hứa những phước hạnh uh, tiếp theo Chúa cho biết đó. Continue blessing uh-huh. from the fast. Bây giờ ngươi cầu xin thì Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời. So then he went on. If you do, you do all this, then when you call, the Lord will answer. Ngươi kêu cứu thì ngài sẽ phán có ta đây. When you cry, he will say, "Here I am." Nếu ngươi vứt bỏ cái ách khỏi ngươi, không xì vả và không nói lời độc ác. If you take away the yoke from your midst, the pointing of finger and speaking wickedness. Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói và đáp ứng nhu cầu của kẻ khốn cùng, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa. If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Amen. Thế đó đây lời hứa của Chúa tiếp tục cho chúng ta thấy là là khi mà chúng ta tìm kiếm Chúa một cách sốt sắng thì Ngài bảo là có ta đây. And so when we seek God with all our heart, He say that I'm right here. Amen. Rồi uh, khi mà chúng ta loại bỏ những cái sự những cái lối ăn nói của chúng ta sự uh, xì vả hay là phỉ bán hay là nói xấu những lời cay nghiệt với người khác đó thì là lúc đó đó thì Ngài bắt đầu cho chúng ta có những tấm lòng để mà giúp đỡ được cho những người xung quanh. And so when we get rid of all the gossip, uh, you know, Uh, speeches that does not glorify God, then God begins to show us what He wants us to do mm-hmm. to be a blessing to others. Amen. Và hai câu cuối cùng của cái đoạn này. And then two passages uh, at two. the end. Uh, câu 11 và câu 12. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đường ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm vững mạnh các xương cốt ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là người tu bổ những lỗ hổng tường thành và người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ. And so this wow. is like the result of a, a, a right fast. God promises that the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a water garden and like a spring of water whose water do not fail. 
Those from among you shall build the old ways places, you shall raise up the foundations of many generations, and you shall be called the repair of the breach, wow. the restore of the streets to dwell in. Yes, that's, uh, đây là những lời hứa đầy đầy phước hạnh mà Chúa hứa cho chúng ta là những người sẵn sàng để mà kiến ăn và cầu. So these promises are full of power for God's people who uh, prioritize fasting and prayer as part of their life. Amen. How how you guys uh, love those promises from the Lord? Amen. Amen. Praise, Praise God. We trân trọng những cái lời hứa quý báu này của Chúa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That's uh, that's God's wisdom for us to start Amen. the new year. Amen. Amen. <laughs> Đây chính là cái sự khôn ngoan Chúa cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta trong suốt năm nay. Wow. Amen. And so when it comes to fasting and prayer, what fasting uh, and prayer would will help us do is that we remove pride out of our mm-hmm. life. Và cái sự kiêng ăn cầu nguyện đó, trong thời gian chúng ta kiêng ăn nó sẽ giúp cho chúng ta cất bỏ đi cái thái độ kiêu ngạo trong lòng của chúng ta. Because pride consists of selfishness uh, and focus ngạo, a lot of ourselves. Là, là, là ích kỷ và chỉ, lúc nào cũng chỉ chú trọng nhu cầu của tôi, tôi, tôi. And we know tôi, tôi, tôi. that it's in the, the flesh nature uh, to, to be prideful. Uh-huh. Và cái bản tính xác thịt chúng ta là nó kiêu ngạo. And God said that I resist the proud but I give grace to the humble. Và Chúa bảo rằng ta chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. So if we do not have a lifestyle of fasting and prayer, we're basically um, in a position where we continue we, we may not see it, but we're basically living out pride. Ừ. Thì ra nếu mà chúng ta không có thường xuyên có một cái nếp sống kiêng ăn như vậy đó thì nhiều khi chúng ta không chú ý nhưng mà chúng ta đang sống trong sự kiêu ngạo. Amen. So ừ. Fasting and prayer will deny our flesh from being prideful. Và kiêng ăn và cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta dẹp bỏ đi cái sự kiêng ăn. And so it causes our heart to be in the right position. Và giúp cho chúng ta có một cái tấm lòng đúng đắn. So that when we pray before the Lord, để khi chúng ta cầu nguyện trước mặt Chúa, the motivation is love. Thì cái động cơ thúc đẩy cho cái cho cho chúng ta của chúng ta đó chính là yêu thương. Amen. And the, the motivation is love and faith. Yêu thương và đức tin. And so that, that that's what will fasting do for us. Và đó, cái kiến ăn cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta làm. And that's why đó. Psalm 35 verse 13 it says that as for me when they were sick my clothing was sackcloth I humble myself with fasting. Và trong Thi Thiên 35 câu 13 ghi như thế này, còn khi chúng đã ốm đau thì con mặc vải xô kiến ăn và hạ mình xuống. So when you humble yourself you basically say God apart from you I cannot succeed. À, khi chúng ta hạ mình xuống có nghĩa là chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, nếu mà Chúa không giúp con thì con không thể nào thành công right? được. Apart from you, I have no direction. Nếu mà không có Chúa dẫn dắt thì con không biết phải làm như thế You're nào. You're basically submitting your entire self to God. Tức là chúng ta giao phó trọn đời sống mình cho Chúa. And when Chúa. you deny food, you say, God, I need you more than the food that uh-huh. that I'm hungry for. Và khi mà chúng ta đang kiêng ăn đó, thì mà chúng ta đói đó, thì tức là và chúng ta khước từ đó, tức là chúng ta nói là lạy Chúa, con cần Chúa hơn là con cần thức ăn. So humility removes, uh, it's like surrendering your appetite uh, and and uh, desires, and you put your heart before the Lord. Uh-huh. Tức là chúng ta dâng cho Chúa tất cả những sự sự đòi hỏi của xác thịt của chúng ta để mà chúng ta Because vâng we know Chúa. in the natural the human body wants to eat. Bởi vì chúng ta biết là bản tính bình thường con người của chúng ta đó là cần phải ăn uống và thích so ăn uống. So the Lord is training us saying that body I you know I put you in uh, you know my spirit is going to dominate my mm-hmm. body. Và khi chúng ta kiêng ăn đó, tức là chúng ta nói với xác thịt của chúng ta đó là cái phần tâm linh của ta sẽ khống chế sẽ chế ngự người. Okay, I want you to turn to your neighbor next to you. I say that uh, flesh flesh I put you under control. <cười> xem, uh, nói với người bên bên cạnh của chúng ta xem họ như là xác thịt đó nói là hỡi xác thịt uh, ta chế ngự người. <cười> Say that you are not in control of me. Người không có khống chế ta, người không có điều khiển ta được. The Holy Spirit is in my control. <cười> Nhưng mà chính Đức Thánh Linh mới điều khiển ta. See, but, so it's about a, a heart of total dependence on the Lord. Thì nó nó phản ánh cái tấm lòng chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa. And, b- and bring our body in full submission before the Lord. Và để cho xác thịt chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa. Amen.